హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్టిపి సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నారు పోర్ట్ ఫాస్ట్ బీపీడీ గార్డ్ బీపీడి ఫిల్టర్ రూట్ గార్డ్ లూప్ గార్డ్ అప్లింక్ ఫాస్ట్ అండ్ బ్యాక్ బోన్ ఫాస్ట్ ఇవి ఎస్టిపి సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ వీటిని మనం నెట్వర్క్లో ఎలా యూజ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చి పోర్ట్ ఫాస్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్న టోపాలజీలో మూడు స్విచెస్ ఉన్నాయి మూడు స్పాన్ మూడు స్పానింగ్ ట్రీ రన్ అవుతున్నాయి సో ఏదో ఒక స్విచ్ రూట్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రయారిటీ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మూడు ఆటలోనే డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి సో ఏదో ఒక స్విచ్ రూట్ బ్రిడ్జ్ అవ్వాలి కాబట్టి ప్రయారిటీ డిఫాల్ట్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని నెక్స్ట్ చూసేది మ్యాక్ అడ్రస్ సో ఇక్కడ మ్యాక్ అడ్రస్ వన్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ టూ థర్టీ త్రీ సో ఏదైతే తక్కువ మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుందో అదే రూట్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ స్విచ్ మనకి ఇక్కడ రూట్ బ్రిడ్జ్ రూట్ బ్రిడ్జ్లో ఉన్న పోర్ట్స్ అన్ని డిజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్స్ సో ఈ పోర్ట్ డిజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ టెన్ లెవెన్త్ పోర్ట్ కూడా డిజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ ఇక రూట్ బ్రిడ్జ్కి తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఏదైతే ట్రావెల్ అవ్వగలదో అది రూట్ పోర్ట్ సో ఇది రూట్ పోర్ట్ ఇది రూట్ పోర్ట్ ఇక్కడ ఇది సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇదే కాబట్టి ఇది డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ అయింది ఇది బ్లాకింగ్ పోర్ట్ అయింది సో స్పానింగ్ ట్రీ ఇలా వర్క్ అయింది ఇక్కడ బ్లాక్ చేసింది ఇలా స్పానింగ్ ట్రీ వర్క్ అవుతుంది మనం కనుక స్పానింగ్ ట్రీ చూస్తే కనుక స్పానింగ్ ట్రీలో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఏదైనా పోర్ట్ అయితే ఈ ఫైవ్ ఫైవ్లోనే ఉంటుంది ఫస్ట్ డిజే డిజేబుల్ బ్లాకింగ్ లిజనింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫార్వర్డింగ్ ఏ పోర్ట్ అయినా సరే స్పానింగ్ ట్రీ ఎలక్ష జరుగుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ కంపల్సరీ టచ్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే ఈ పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్లో ఉంది ఈ పోర్ట్ బ్లాకింగ్లో ఉంది ఇది ఫార్వర్డింగ్లో ఉంది ఇది ఫార్వర్డింగ్ అవి ముందు ఫస్ట్ ఈ పోర్ట్ డిజేబుల్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్లాకింగ్లో ఉంటుంది తర్వాత లెజనింగ్ లెర్నింగ్ ఫార్వర్డింగ్ లాస్ట్ను ఫార్వర్డింగ్ అవుతుంది ఈ లెజనింగ్కి మనకి ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పడుతుంది ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పడుతుంది ఈ లెర్నింగ్కి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఆ తర్వాత ఫార్వర్డింగ్ ఫార్వర్డింగ్కి వచ్చినప్పటికి టోటల్ టైం థర్టీ సెకండ్స్ ఉంటుంది సో మొత్తం ఎస్టీపీలో ఏదైనా పోర్ట్ యాక్టివ్ అవ్వాలంటే టోటల్గా థర్టీ సెకండ్స్ బ్లాకింగ్లో ఉన్నది యాక్టివ్ అవ్వాలంటే థర్టీ సెకండ్స్ లేదంటే డిజేబుల్లో ఉన్నది యాక్టివ్ అవ్వాలంటే బ్లాకింగ్ ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి టోటల్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఇది నార్మల్ ఎస్టీపీ గురించి నేను చెప్తున్నాను టోటల్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది సో ఇక్కడ ఒక పీసీ కనెక్ట్ అయి ఉంది ఈ పీసీ థర్టీన్త్ పోర్ట్కి ఈ స్విచ్ కనెక్ట్ అయ్యింది సో పీసీ షట్ డౌన్లో ఉంది సో పీసీ షట్ డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పోర్ట్ కూడా మనకి షట్ డౌన్ ఈ పోర్టు షట్ డౌన్లోనే ఉంటుంది ఈ పోర్ట్ కూడా డౌన్లో ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే పీసీ యాక్టివ్ అయిందో ఈ పోర్ట్ ఆన్ ఆన్ స్టేట్ వస్తుంది ఆన్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు అంటే ఈ పోర్ట్ ఆల్రెడీ బ్లాకింగ్లో ఉంది కాబట్టి వీటిని అవాయిడ్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి ఈ పోర్ట్ ఆన్లైన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ స్పానింగ్ ట్రీ లిజనింగ్ చేస్తుంది తర్వాత ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లెర్నింగ్ తర్వాత అప్పుడు ఈ పోర్ట్ యాక్టివ్ అవుతుంది థర్టీ సెకండ్స్ అంటే ఇక్కడ ఆన్ చేసాక థర్టీ సెకండ్స్ దాకా దీనికి దీన్ని ఇది దీనికి డేటా ట్రావెల్ అవ్వదు సో థర్టీ సెకండ్స్ రిక్వెస్ట్ టైమ్ అవుట్ వస్తుంది థర్టీ సెకండ్స్ బ్రేకేజ్ ఉంది దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం పోర్ట్ ఫాస్ట్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట అది ఇప్పుడు పోర్ట్ ఫాస్ట్ అనే కమాండ్ ఈ స్విచ్లో గ్లోబల్గా మనం కనుక ఇచ్చేస్తే గ్లోబల్గా ఈ స్విచ్లో పోర్ట్ ఫాస్ట్ అనే కమాండ్ ఇచ్చేసుకుంటే గ్లోబల్ కమాండ్ ఇది స్పానింగ్ ట్రీ పోర్ట్ ఫాస్ట్ డిఫాల్ట్ అనే కమాండ్ ఇచ్చేస్తే సిస్కో స్విచెస్లో ఏదైతే యాక్సెస్ పోర్ట్స్ ఇలా సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయిన పోర్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ పోర్ట్స్ అన్ని పోర్ట్ ఫాస్ట్ పోర్ట్ ఫాస్ట్ ఎనేబుల్ అయిపోతాయి డిఫాల్ట్గా ఈ అన్ని పోర్టుల్లోకి పోర్ట్ ఫాస్ట్ ఎనేబుల్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు పోర్ట్ ఫాస్ట్ ఎనేబుల్ అయిపోవడం వల్ల ఈ స్విచ్ ఎప్పుడైతే ఈ పీసీ ఆఫ్ నుంచి ఆన్లోకి వచ్చిన వెంటనే ఈ బీపీడీ ఈ లెజనింగ్ లెర్నింగ్ అవాయిడ్ చేస్తుంది లెజనింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ అవాయిడ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఫార్వర్డింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అప్పుడు మనకు టోటల్గా థర్టీ సెకండ్స్ మనకి కవర్ అయినట్టే థర్టీ సెకండ్స్ రిక్వెస్ట్ టైం అవుట్ అవ్వకుండానే ఫాస్ట్గానే ఫాస్ట్గానే లెర్న్ అయిపోతుంది సో పోర్ట్ ఫాస్ట్ ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఈ యాక్సెస్ పోర్ట్స్ అంటే ఈ పోర్ట్స్ని డైరెక్ట్గా ఫార్వర్డింగ్ చేస్తుంది లెజనింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ అవాయిడ్ చేసి డైరెక్ట్గా ఫార్వర్డింగ్లోకి తీసుకెళ్తుంది కానీ
ఒక హ్యాకర్ పీసీ అనుకోండి ఒక హ్యాకర్ పీసీ అయి ఉండి తిన ఈ హ్యాకర్ ఏమన్నా సొమ్ లైనెక్స్ టూల్స్ ఉపయోగించి ఒక బీపీడి ప్యాకెట్ జనరేట్ చేస్తాయి ఈ హ్యాకర్ ఆ బీపీడి ప్యాకెట్ వచ్చి వాల్యూ జీరో ఇచ్చే జీరో ఇస్తే జీరో అనేది లెస్ దెన్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ కాబట్టి ఈ హ్యాకర్ తన పీసీని ఒక రూట్ బ్రిడ్జ్ కింద అనౌన్స్ చేస్తున్నాడు ఇది ఆటోమేటిక్గా పోర్ట్ ఫాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని వెంటనే ఫార్వర్డ్ చేసేసింది చేయడంతో ఈ స్విచ్చెస్లో ఉన్న మొత్తం ఈ టోపాలజీ అంతా మళ్ళీ అనౌన్స్ చేస్తుంది ఇది రూట్ బ్రిడ్జ్ ఇటు నుంచి తక్కువ ఉందని సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ ఇవన్నీ మళ్ళీ రూట్ బ్రిడ్జ్ మళ్ళీ స్పానింగ్ ట్రీ ఎలక్షన్ జరిగి ఇది రూట్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది హ్యాకర్ పీసు రూట్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది సో ప్రతి ప్యాకెట్ ఇక్కడి నుంచే వెళ్తుంది లేదా ఇక్కడ ఏదైనా ఈ హ్యాకర్ పీసీ బదులు ఇంకో స్విచ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు స్విచ్చెస్ బీపీడీ ప్యాకెట్ జనరేట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఒక బీపీడీ ప్యాకెట్ ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఫార్వర్డ్ జరిగిపోద్ది ఫార్వర్డింగ్ స్టేట్ ఫార్వర్డింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ స్విచ్చెస్ కనుక లూపింగ్లో ఉంటాయి అంటే ఈ స్విచ్ ఇక్కడ ఒక మూడు స్విచ్చెస్ ఉండి వీటిలో కనుక లూపింగ్లో స్పానింగ్ ట్రీ రన్ అవ్వకుండా లూపింగ్లో ఉన్న స్విచ్ వచ్చి దీనికి కనెక్ట్ అయినప్పుడు టెంపరీ లూప్ అక్కడ అవుతుంది ఎందుకంటే స్పానింగ్ ట్రీ కాసేపు ఫార్వర్డింగ్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత డి మళ్ళీ డిజేబుల్ చేసుకుంటుంది కానీ ఈ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఇది టెంపరీ లూప్ అనేది అక్కడ అవుతుంది అనమాట కొన్ని స్విచెస్ వెర్షన్స్ బట్టి ఈ ఈ టైమ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వేరే అయి ఉంటుంది దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం నెక్స్ట్ ఉన్న ఫ్యూచర్ పోర్ట్ ఫస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ బీపీడీ గార్డ్ అనేది ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయాలి పోర్ట్ ఫస్ట్తో పాటు బీపీడి గార్డ్ అనేది కూడా బై డిఫాల్ట్గా ఎనేబుల్ చేసేసుకోవాలి ప్రతి స్విచ్చెస్లో అంటే పోర్ట్ ఫస్ట్తో పాటు బీపీడి గార్డ్ 